Ya nasıl oldu böyle birden ya? Nasıl oldu? Şş, hayatım yapma lütfen. Tamam sakin ol. Ya çok kötüydü ama Tarık. Öldü sandım onu. Tamam bak lütfen sakin olmaya çalış. Lütfen. Abla bak. Böyle yaparak kendine zarar veriyorsun. Bir de sana bir şey olmasına katlanamam ben anlıyor musun? Şu anda annem için güçlü olmamız gerekiyor. Bu kadar. Evet canım Kerem haklı. Hadi toparlamaya çalış kendini biraz. Ay, yok anlamıyorum. Anlayamıyorum. İlaçlarını her gün düzenli olarak veriyorduk. Ya, gözümüzün önündeydi. Hayatım tamam. Ağlama ama böyle bak. Ben de kötü oluyorum yapma. Ya ona bir şey olursa ya torununu göremezse? Hayır. Hayır. Hayır. Aklına asla böyle bir şey getirme. Evet Hümeyra. Ne olursun. Hem doktorlar onunla çok iyi ilgileniyor. Geçecek bak bunların hepsi geçecek. Çok korkuyorum çok. Anlar. Benim de için paramparça. Ama kuvvetli olmak zorundayım. Seni ve çocuğumu düşünmek zorundayım. Ona hiçbir şey olmayacak tamam mı? Valide Hanım iyileşecek. O çok güçlü bir kadın. Tamam mı? O iyileşecek merak etme. Oksijen artıralım. Tamam canım. Onun dışında testin sonuçlarını beklemekten başka bir çaremiz yok. Sonuçlar çıkar çıkmaz bana haber veriyorsun. Tabii hocam. Doktor Hanım, annemin durumu nasıl? Annenizin durumu ciddiyetini koruyor maalesef. Atlatacak ama değil mi? Evet, sakin ol. Ya evet, abla bir dur dinleyelim. Ailecek şoktayız. Bizi mazur görün doktor Hanım. Anneniz buraya getirildiğinde nabzı çok düşüktü. Şu an gerekli olan işlemler yapılmaya devam ediliyor. Önceliğimiz nabzı normal seviyelere çekmek. Bunun için uğraşıyoruz. Peki... Bunun tehlikesi nedir? Lütfen daha açık konuşun. Bakın şu anda kesin olarak net bir şey söyleyemiyoruz. Teknikler hala devam ediyor. Peki annem tansiyon hastasıydı ama ilaçlarını alıyordu. Biz de işte tam onu öğrenmeye çalışıyoruz. Buna neyin sebep olduğunu. Şimdilik söyleyebileceklerim bu kadar. Sonuçlar çıkınca tekrar haberleşiriz. Peki. Elimizden geleni yapıyoruz. Endişe etmeyin. 